بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایز یو نو پیپرا رولز آر مچ امپارٹنٹ فار دا ٹیسٹ آف سینئر آڈیٹر تو جب تک آپ کو یہ کلیئر نہیں ہوں گے آپ کی پریپریشن مکمل نہیں ہو سکتی اور سینئر آڈیٹرس کی جابس وقتاً فوقتاً اناؤنسمنٹ ہوتی رہتی ہیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرف سے جو کہ اس میں ملٹری اکاؤنٹس زیادہ تر ڈیمانڈ کرتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی اس ڈپارٹمنٹس میں یہ مانگے جاتے ہیں اس کا باقی تمام سلیبس ہمارے پاس موجود ہے آج ہم پیپرا رولس کے بارے میں بات کریں گے نوٹیفیکیشن اس کا کب ہوا تھا ان ایکسرسائز آف دا پاورس کنفر بائی سیکشن ٹوینٹی سکس آف دا پبلک پریکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس ٹو تھاؤزنڈ فور پیپرا اس کا ایبریویشن کیا ہے سب سے پہلے آپ کو تو یہ کلیئر ہونی چاہیے پبلک پریکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی پریکیورمنٹ کیا ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی جتنی بھی چیزیں آپ نے بائی سیل کرنی ہوتی ہیں ان رولس کو فالو کر کے آپ نے بائی اینڈ سیل کرنی ہوتی ہے ویسے تو ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے ہم فوراً جاتے ہیں پیسے لیے اور اٹھا لی چیز بٹ گورنمنٹ سیکٹر میں ایس ایچ کچھ نہیں ہے ایک مخصوص لمٹ تک ان کو منی بجٹ دے دیا جاتا ہے اس سے زائد انہوں نے جتنی بھی کرنی ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام آپشنس کے تھرو کرنی ہوتی ہیں بڈ کی جاتی ہے فون ریٹ سب سے کم دیتا ہے اور کوالٹی اچھی دیتا ہے ٹھیک ہے اکثر آپ لوگوں نے ٹینڈر نیوز پیپر میں دیکھے ہوں گے آج ساری ہم اس سے ریلیٹڈ بات کریں گے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ پیپرا کا جو آرڈیننس ہے وہ دو ہزار دو کا ہے اور جو اس کے رولز ہیں وہ 2004 کے ہیں دا فیڈرل گورنمنٹ از پلیز ٹو میک دا فالوئنگ رولز نیمس دا رولز میں بھی کالڈ پبلک پریکیورمنٹ رولز 2004 ٹھیک ہے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں پیپرا رولز جو ہیں وہ 2004 کے ہیں 2004 کے ہیں اور یہ پیپرا جو ہے پبلک پریکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے یہ 2002 مشرف ہیرا میں بنی تھی پھر کہتے ہیں کہ فسٹ میں شارٹ ٹائٹل اور کمینسمنٹ شارٹ ٹائٹل بتا دیا پیپرا رولس 2004 دے شیل کم ان ٹو فورس ایٹ ونس یہ جس دن اناؤنس ہوئے ہیں اسی دن سے ہی پورے پاکستان میں لاگو ہوں گے کس دن سے یہ آپ اس کے ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہو نائن جون 2004 سے نیکسٹ کیا کہتا ہے کہ جنرل پروین اس کیا کیا ہے ڈیفینیشنس ان دیز رولز ان لیس دیر از اینی تھنگ ریپگنٹ ان دا سبجیکٹ اور کانٹیکسٹ ان رولز میں جب تک کہ کوئی اس میں کوئی تبدیلی یا امینڈمنٹ نہیں لائی جاتی بڈ ابھی میں نے نام لیا ہے نا بڈ کا بڈ مینس ٹینڈر ایک ٹینڈر یا ایک آپ آفر کرتے ہیں کوئی چیز پرچیز کرنے کے لیے کہ آپ نے گورنمنٹ ایک کالج ہے اس نے فرنیچر پرچیز کرنا ہے ایک ہزار چیئرس چاہیے تو وہ کیا کرے گا وہ ایک آفر دے گا ان ریسپانس ٹو این انویٹیشن بائی آ پرسن اب اب کیا ہے بیڈ کی بات کر مینز آ ٹینڈر آر این آفر ٹھیک ہے کس کے بدلے میں آپ نے پہلے کوئی ایڈورٹائزمنٹ دی تھی انویٹیشن دی تھی کہ ہمیں بھائی اتنی اتنی چیئرس چاہیے ون تھاؤزینڈ اب وہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیئرز آپ کو پرووائڈ کرنے والا ایک آدمی ہی کیوں نہ ہو سنگل ممبر کوئی کنسلٹنٹ ہی کیوں نہ ہو کوئی ایجنٹ ہی کیوں نہ ہو کوئی فارم کوئی کمپنی کوئی آرگنائزیشن ایکسپریسنگ ہز آر اٹس ولنگنیس ٹو انڈر ٹیک اے اسپیسیفک ٹاسک ایٹ اے پرائز تو آپ نے ایڈورٹائزمنٹ دی تھی کہ ہمیں ون تھاؤزینڈ چیئرس چاہیے تو وہ اب بدلے میں آپ کو کیا کرتا ہے بٹ کرتا ہے کہ بھائی میں آپ کو ون تھاؤزینڈ چیئر اس اس مٹیریل کی فلاں فلاں ڈیٹ تک دے سکتا ہوں اب کوئی مسٹر اے جو ہے وہ اپنی بٹ دے رہا ہے جمع کروا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک چیئر سیون ہنڈریڈ کی بنا دوں گا دوسرا کہتا ہے میں آپ کو سیون ٹوینٹی کی ایک کہتا ہے سیون ففٹی کی دوں گا لیکن یہی یہ کوالٹیز دوں گا ٹھیک ہے تو بڈر کون ہوتا ہے بڈر وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ بٹ کو جمع کرواتا ہے بڈر مین دا پرسن ہو سبمٹس اے بٹ دین نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے اگر اسی کو ہم دیکھیں تو بی جس نے بولڈ کیا ہوا ہے بلیک لسٹڈ بلیک لسٹڈ ویسے ہی آپ لوگ جانتے ہیں جس کو بلیک لسٹ کون بناتا ہے 
mean a bidder that is declared by the authority untrustworthy the kuch aise bhi bidder hote hain jinhone previously jinka record acha nahi hota to unko authority ban kar deti hai to wo kya black list mein ho jate hain after establishing the fact that the bidder was found involved in any corrupt or fraudulent practice or practices koi mazi mein usne koi fraudulent practice ki thi if the bidder is declared incapable by the authority due to its established performance failure during the execution of the contract ab jab aap apne contract ki darmiyan mein bhi execution kar rahe honge ki kis kis ka order kitne kitne ki bid aayi hai theek hai तो आर इफ़ द बिडर डेविएट फ्राम द प्रायर कमिटमेंट आर डिक्लेशन मेड रिगार्डिंग द बिड आर प्रपोजल सबमिटेड बाई द बिडर ठीक है वो फेल हो जाता है ठीक है आप उसको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं बी ए कॉल ऑफ आर्डर कॉल ऑफ बुलाना आर्डर मीन्स एन आर्डर प्लेस्ड बाई आ प्रोक्योरिंग एजेंसी अंडर जनरल टर्म एंड प्राइजिंग ऑन अ रेंज ऑफ गुड्स अंडर क्लोज फ्रेम वर्क एग्रीमेंट विदाउट हैविंग टू निगोशिएटिंग टर्म एंड इसको आप छोड़ दें ठीक के बाद आप सी की तरफ आई कहता है कि कम्पेटिटिव बिडिंग अब कम्पेटिटिव बिडिंग ये होती है कि आप तमाम कम्पेटिटर्स ठीक है उनको भी देख लेते हैं मीन्स आ प्रोसीजर लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाई ऑल द इंटरेस्टेड फॉर्म पर्सन कंपनी ऑर्गनाइजेशन मे बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंड इनकलूड बोथ नेशनल कम्पटिटिव बिडिंग एंड इंटरनेशनल कम्पटिटिव बिडिंग आप जो बिडिंग करने जा रहे हैं ये नेशनल लेवल पर भी हो सकती है इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकती है ठीक है ये कम्पटिटिव बिडिंग है कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है मीन द पर्सन कंसल्टेंट फॉर्म कंपनी और ऑर्गनाइजेशन हु अंडरटेक्स टू सप्लाई गुड्स सर्विस और वर्क जो कि अंडरटेक करता है कि भाई हम आपको ये चीज़ें सप्लाई करेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट इज़ एनी लीगल एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ ठीक है फिर करप्ट एंड फ्राडुलेंट प्रैक्टिस भी होती हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस शेल बी नीदर वन आर एनी कम्बिनेशन ऑफ द प्रैक्टिस इंक्लूड इसमें क्या होती है करप्ट प्रैक्टिस में आपकी कोर्सिव प्रैक्टिस आती है आप किसी को ज़बरदस्ती करते हैं किसी के साथ या किसी को आप थ्रेट करके उससे फ़ायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली उठा लेते हैं एनी पार्टी आर द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टी टू इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ द पार्टी टू अचीव अ रॉन्ग फुल गेन और टू काज अ रॉन्ग फुल लॉस टू एन अदर पार्टी आप किसी को बाय फोर्स में बात आप उम्मीद है समझ रहे होंगे ठीक है फिर कॉलोसिव प्रैक्टिस क्या होते हैं विच मीन्स एनी अरेंजमेंट बिटवीन टू आर मोर पार्टीज टू द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस डिजाइन टू स्टिफल ओपन कम्पिटिशन फॉर एनी रॉन्ग फुल गेन एंड टू इस्टेब्लिश प्राइज एट आर्टिफिशल नॉन कम्पटिटिव लेवल कि आप दो तीन पार्टीज आपस में मिल जाती हैं ठीक है आप मिल कर ही मतलब कि पहले से ही आप रेट ऐसा दे देते हो कि जो कि एक नॉन कम्पटिटिव प्रैक्टिस है अक्सर कैंटीन्स वगैरह के ठेके होते हैं ठीक है तो जानबूझ के रेट ऊपर कर दी जाता है आप लोग बिड में जानते हो कि जो सबसे ज़्यादा रेट बोलता है वो उसी ने परचेज करनी होती है अब रेट आपने लगा ली है सबसे ज़्यादा और बाद में आप पैसे नहीं पे कर सके तो वो भी तो एक गलत बात है एक रॉन्ग प्रैक्टिस है ठीक है उसके बाद जब भी बिडिंग होगी तो वो वाला एक मिनिमम स्टैंडर्ड हो जाएगा उस चीज़ का करप्ट प्रैक्टिस क्या होती हैं विच मीन्स द ऑफरिंग गिविंग और रिसीविंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑफ एनी थिंग ऑफ वैल्यू टू इन्फ्लुएंस द एक्ट ऑफ अदर पार्टी फॉर रॉन्ग फुल गेन जब आप अपने मकासद जाति मकसद के लिए किसी को कोई ना कोई वो पैसे देते हैं कोई ना कोई गिफ्ट लेते रहते हैं ठीक है चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो ऐसे फिर फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस भी आती हैं जिसमें फ्रॉड होता है मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन कोई ऐसा काम या ओमिशन होता है कि चीज़ को आप छोड़ दो इंक्लूडिंग अ मिस रिप्रजेंटेशन आप अपने आप को गलत जाहिर करें जो आप नहीं हैं दैट नोइंगली आर रेकलेसली मिसलीड जो कि आपको मिसलीड करता हो और अटैम्प्टू मिसलीड जिसकी वजह से मतलब कि आपको गलत फहमी हो सकती है 
a party to obtain a financial or other benefit to avoid an obligation taaki aapke upar koi kisi kisam ki jawabdehi na aaye फिर ये भी कुछ एक डेफिनेशन है मैं आपके साथ एक दफ़ा पूरा एक्टिव दिल है पढ़ दूँ ताकि आप भी क्लियर हो जाएं ऑब्स्ट्रक्टिव प्रैक्टिस क्या होते हैं विच मीन्स हार्मिंग और थ्रेटनिंग टू हार्म आप किसी को धमकियाँ देते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सनस टू इन्फ्लुएंस देयर पार्टिसपेशन इन अ प्रिक्योरमेंट प्रोसेस और अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है आप थ्रेट करते हो किसी को नुकसान पहुंचाने का कभी अगर तुम ना आए तो मैं तुम्हारा ये कर दूंगा ठीक है ये ऑब्स्ट्रक्टिव प्रैक्टिस हो जाती है प्रैक्टिकल फील्ड के काफ़ी मामला होते हैं <coughs> फिर जी में क्या आता है एमरजेंसी अब आप ये पूछ लेते हैं पेपर में कि एमरजेंसी में कौन कौन से मामला आते हैं अब एक तो मुकम्मल आपने रूल्स एंड रेगोलेशन को फॉलो करना है अब फॉर एग्ज़ाम्पल जल्सला आ गया फ्लड आ गया तो आप ये रूल्स को नहीं ना फॉलो करोगे कोई भी आपने चीज़ खरीदनी है फिर तो आपको फ़ौरन चीज़ें खरीदनी होंगी तो उसके लिए भी कुछ गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं कि जो आपने पास्ट आपका जो बायर है आपका जो रिलायबल है जो ट्रस्ट वर्ती है आप उसी से अगर वैसे ही चीज़ें चाहिए तो आप खरीद सकते हो एमरजेंसी मीन्स नेचुरल कलेमिटीज़ जो आ जाती हैं डिज़ास्टर आ जाता है अर्थक्विक आ जाता है एक्सीडेंट वार एंड ऑपरेशनल एमरजेंसी विच मे गिव राइज टू एबनॉर्मल सिचुएशन रिक्वायरिंग प्रॉम्प्ट एंड इमीडिएट एक्शन टू लिमिट और अवॉइड डैमेज टू पर्सन प्रॉपर्टी और एनवायरमेंट ठीक है तो इस तरह के मामला में ये एमरजेंसी के रूल्स लागू होते हैं राइट right? एमरजेंसी के लिए ये आपने वर्ड यूज़ कर लेने मैं आपके साथ पास पेपर भी शेयर करूँगा क्योंकि मेरा अपना सीनियर ऑडिटर का टेस्ट क्लियर हुआ था बट मेरी अपनी जॉइनिंग एज आ लेक्चरर होगी तो फिर मैंने इतनी दिलचस्पी नहीं ली देन आपका ई प्रिक्योरमेंट आता है ई से अब सारी सी बात है आपकी इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है ई प्रिक्योरमेंट मीन्स यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स फॉर प्रिक्योरमेंट प्रोसेस दैन हमारे पास नेक्स्ट आता है एक फोर्स अकाउंट है इसके बारे में देख लेते हैं फोर्स अकाउंट मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोक्योरमेंट ऑफ स्मॉल वर्क एंड नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज थ्रू डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग विद एनी स्टेट ऑन एंटिटी हैविंग रिसोर्स टू परफॉर्म दैट पार्टिकुलर असाइनमेंट सब्जेक्ट टू असर्टेनिंग डेट इट इज़ द कास्ट एंड टाइम इफेक्ट मतलब कि आप किसी भी स्टेट ओन एंटिटी को जैसा कि पाकिस्तान स्टील मिल है पाकिस्तान रेलवे है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है आप इनके साथ ही कंट्रैक्ट कर लेते हो ठीक है और आपको ये पता है कि ये कास्ट और टाइम इफेक्टिव भी है फिर आता है हमारे पास फ्रेम वर्क एग्रीमेंट मीन्स अ कंट्रेक्चुअल अरेंजमेंट विच अलाउज अ प्रोक्योरिंग एजेंसी टू प्रोक्योर गुड्स सर्विसेज आर वर्क दैट आर नीटेड कंटीन्यूसली आर रिपीटली एट एग्री टर्म एंड कंडीशन ओवर एन एग्री पीरियड ऑफ टाइम थ्रू प्लेसमेंट ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स कि अब आपको पता है कि आपने एक दफ़ा चीज़ मंगवाई है ऐसी चीज़ें आपको फ्यूचर में फिर बार बार मंगवानी पड़ेंगी तो आप क्या करते हैं कि उनके साथ एक फ्रेम वर्क एग्रीमेंट कर लेते हैं और कंट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विच अलाउज आ प्रोक्योरिंग एजेंसी टू प्रोक्योर गुड्स सर्विसज आर वर्क दैट आर नीडिड कंटिन्यूसली आपको चाहिए या रेपिटली चाहिए एट एग्री टर्म एंड कंडीशन ओवर एन एग्री पीरियड ऑफ टाइम आप कहते हैं कि अगले दो साल तक मुझे जितनी चीज़ें चाहिए होंगी आप नहीं प्रोवाइड करनी है या विद इन वन ईयर ठीक है मोस्ट एडवाटेज बिड मीन क्या होती है कि सबसे ज़्यादा मतलब जो एडवाटेज क्या अ बिड आर प्रपोजल फॉर गुड्स वर्क और सर्विसज That after meeting the eligibility or qualification criteria के जब उनकी goods और services जो आपको चाहिए होंगी उनकी उनका criteria match हो गया है is found substantially responsive to the term and condition as set out in the bidding जैसा जैसा आपने bid में उनकी term and conditions को set किया हुआ था वैसी ही हैं और request for proposal documents
फिर इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा है कहता है कि इवेल्यूएटेड एज द हाइस्ट रैंक बिड एंड प्रपोजल ऑन द बेस्ट ऑफ कॉस्ट क्वालिटी और क्वालिफिकेशन और एनी कम्बिनेशन आप इनका वो बना लेते हैं मॉडल जिसमें ये सबसे हाई रैंक पे आ रही होती है वो कास्ट इफेक्टिव भी है टाइमली भी है क्वालिटी वाइज भी है एज स्पेसिफाइड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट विच शेल बी इन कन्फर्मटी विद द सिलेक्शन टेक्निक टू बी इशूड बाई द अथॉरिटी ठीक है ये मोस्ट एडवाटेज बिट है आपकी देन ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फ्रेमवर्क हमने वही बात की है ना कि इसमें आप एक टाइम सेट कर लेते हैं प्राइस भी तय कर लेते हैं कोई जितनी चीज़ें चाहिए होंगी मैं आपसे मंगवा लिया करूँगा ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट विद स्पेसिफाइड टर्म एंड कंडीशन विदाउट एन एग्रीड प्राइस अच्छा ओपन फ्रेमवर्क में ये होता है कि आप एग्रीमेंट करती हैं अब उसके साथ स्पेसिफिक टर्म एंड कंडीशन होती हैं लेकिन आपकी प्राइस एग्री नहीं होती हो सकता है कि अगली दफ़ा प्राइस आपसे वो अलग चार्ज करे ड्यू टू इन्फ्लेशनरी पीरियड भी हो सकता है अब ये कुछ अमेंडमेंट भी हुई है मैं आपके साथ जो है वो लेटेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ ठीक है इंटरनेट पर और भी बड़े हुए हैं अब देखें ये इंसर्टेड एस आर ओ नंबर जो है फोर फोर टू वन दो हज़ार बीस को ने एक मतलब ऐड किया ठीक है एंड तो आपके पास ऑर्डिनेंस क्या आता है ऑर्डिनेंस मीन्स वही पब्लिक प्रिक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002 फिर रिपीट ऑर्डर क्या होता है कि आपने एक चीज़ मंगवाई है वैसे ही सेम चीज़ आपको चाहिए तो फिर आप उसके दोबारा बिडिंग नहीं करवाएंगे रिपीट ऑर्डर मीन्स प्रोक्योरमेंट ऑफ द सेम कमोडिटी फ्राम द सेम सोर्स विदाउट कम्पटिशन एंड इनकलूड इन्हांसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसा कि आपने एक हज़ार चेयर चाहिए थी अब आपको अगर पंद्रह सौ चाहिए हैं तो आप पाँच सौ के लिए दोबारा से तो नहीं सारा काम कर सकते ठीक है सप्लायर कौन होता है मीन्स अ पर्सन कंसल्टेंट फर्म भी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है हु अंडरटेक्स टू सप्लाई गुड्स सर्विसेज आर वह फिर कहता है अनसोलिसिटेड प्रोजेक्ट प्रपोजल ये भी बाद में ऐड हुआ है अनसोलिसिटेड प्रोजेक्ट प्रपोजल मीन्स एनी प्रपोजल कंटेनिंग आ यूनिक एंड इनोवेटिव आइडिया एंड अप्रोच एंड इज़ द सेम इज नॉट सबमिटेड इन रेस्पॉन्स टू एनी प्रोक्योरमेंट रिक्वेस्ट जो कि पहले नहीं जमा कराएगी हाउ एवर इज अलाइंड विद द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोक्योरिंग एजेंसी एंड इज सब्जेक्ट टू कम्पटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस बाई सोलिसिटिंग काउंटर प्रपोजल चैलेंजिंग द इनिशियटिव प्रपोजल इन आल द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट ये उसी से ही रिलेट कर रहा है मैं कहता है वैल्यू फॉर मनी कि आप जो वैल्यू मनी स्पेंड करने जा रहे हैं उसके बदले में आपको वैल्यूएबल गुड्स मिले आपको बेस्ट रिटर्न मिले आपके पैसे का मीन्स बेस्ट रिटर्न फॉर ईच रुपी स्पेंड इन टर्म ऑफ क्वालिटी टाइमलीनेस रिलाईबिलिटी आफ्टर सेल सर्विस ठीक है आप ग्रेट एबिलिटी प्राइस सोर्स एंड कम्बिनेशन ऑफ होल लाइफ कास्ट एंड क्वालिटी टू मीट द प्रोक्योरिंग एजेंसी रिक्वायरमेंट ठीक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से ना जैसे हम फाइनेंस में पढ़ते हैं ये वैल्यू फॉर मनी है कि आप जो पैसा लगा रहे हैं उसके बदले में आप जो चीज़ हासिल करोगे वो वैल्यूएबल तो हो ही चाहिए ना द एक्सप्रेशन यूज बट नाट डिफाइंड इन दिस रूल्स शेल हैव द सेम मीनिंग एज आर असाइन टू दैन इन दर्डिनेस एक्सप्रेशन यूज बट नाट डिफाइन आप कह रहे थे कोई और भी एक्सप्रेशन जो हम यूज़ करें बट यहाँ पर अगर नहीं भी डिफाइन किए गए तो वो आर्डिनेंस के मुताबिक ही उनका मीन लिया जाएगा नेक्स्ट हम बात करें इस आर्डिनेंस का स्कोप और अप्लीकेबिलिटी तो ये कहता है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड दिज रूल शेल अप्लाई टू ऑल प्रिक्योरमेंट मेड बाय ऑल प्रिक्योरिंग एजेंसी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट वेदर विद इन और आउटसाइड पाकिस्तान के तमाम फेडरल गवर्नमेंट चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर तो तमाम के ऊपर जो है ये रूल्स लागू होते हैं ठीक है फेडरल गवर्नमेंट की बात हो रही है प्रोवेंशल गवर्नमेंट की नहीं हो रही फिर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट क्या हैं प्रोक्योरिंग एजेंसी वाइल एंगेजिंग इन प्रोक्योरमेंट 
कि जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी है जब ये मामला करेगी शेल एंश्योर दैट द प्रोक्योरमेंट्स आर कंडक्टेड इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर कि ये जो हम कर रहे हैं ये मुकम्मल फेयर हैं शफाफ हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ब्रिंग्स वैल्यू फॉर मनी टू द एजेंसी एंड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इन इज एफिशेंट एंड इकोनॉमिकल ठीक हो गया कि जो आप उसके लिए पैसा देने जा रहे हैं इस प्रोसेस का वो क्या एफिशेंट हो और इकोनॉमिकल हो ताकि यू गेट वैल्यू फॉर योर मनी कहता है इंटरनेशनल एंड इंटर गवर्नमेंटल कमिटमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट वेन एवर दीज रूल्स आर इन कन्फ्लिक्ट विद द ऑब्लिगेशन आर कमिटमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट अब कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो आपकी गवर्नमेंट ने बनाए हैं और कुछ रूल्स ऐसे हैं कि जो कि इंटरनेशनल फॉर्म उनमें कंट्रेरी हो रहे हैं जैसा कि पाकिस्तानी रूल्स हैं कुछ अगर ये कोई चीज़ यू एस ए में परचेज करेंगे तो उनके रूल्स के खिलाफ है तो फिर कौन से रूल्स को माना जाएगा वेन एवर दीज रूल्स आर इन कन्फ्लिक्ट विद एन ऑब्लिकेशन और कमिटमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट अराइजिंग आउट ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रीटी आपने इंटरनेशनल किसी के साथ ट्रीटी की है और एन एग्रीमेंट विद द स्टेट और स्टेट्स और एनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द प्रोविजन ऑफ सच इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट शेल प्रिवेल टू द एक्सटेंट ऑफ सच कन्फ्लिक्ट तो बाहर के लोगों को हम फैसिलिटी देंगे तो उस वक्त हमारे जो है पोजीशन डाउन हो जाएगी और जो फ़ारन हमने इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की हैं उनको फॉलो किया जाएगा फिर अगर हम बात करें इस प्रोक्योरमेंट की के लैंग्वेज के हवाले से तो कहता है कि आल कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट शेल आइदर भी इन उर्दू और इंग्लिश और बहुत या तो उर्दू में होगी या इंग्लिश में या दोनों में एक्सेप्ट सिवाय वेयर ऑफ प्रोक्योरिंग एजेंसी इज सिचुएटेड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान सिवाय उसके कि अगर ये पाकिस्तान के बाहर किसी टेरेटरी में वाक़ है एंड प्रोक्योरमेंट्स आर टू बी मेड लोकली और आपने उस इलाके की लोकली करनी है द प्रोक्योरिंग एजेंसी मे यूज़ द लोकल लैंग्वेज इन एडिशन टू उर्दू और इंग्लिश जैसा कि हमने बात की है कि अगर ये जर्मन में कुछ करना चाह रहे हैं तो अब जर्मन के लोग जो हैं चाहे जापान के हों वो इंग्लिश को नहीं समझ पाएंगे उर्दू को भी तो आपने वहाँ की लोकल लैंग्वेज में भी प्रोक्योरमेंट करनी है वेयर द यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेज इज़ फाउंड इन दसेंशल जहाँ भी आपको लगता है कि लोकल लैंग्वेज असेंशल है द औरिजनल डॉक्यूमेंटेशन शेल बी इन उर्दू और इंग्लिश उर्दू में होगा या इंग्लिश में वे शेल बी रिटेन ऑन रिकॉर्ड आप रिकॉर्ड के लिए रख सकते हो पर ऑल अदर परपज़ तमाम दूसरे मकासद के लिए डेट ट्रांसलेशन इन लोकल लैंग्वेज शेल बी यूज तो उन डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन आप लोकल जुबान में करवा सकते हैं Provided that such use of local language ensure maximum economy and efficiency in the procurement. Main मकसद क्या है आप local language को use करने का ताकि आपकी maximum जो है economy हो और efficiency हो procurement process में आपको कोई चीज़ें रुकावट ना बन रही हैं In case of the dispute, reference shall be made to the original documentation retained or record. अगर कोई प्रॉब्लम बन जाती है तो आप औरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखोगे जो आपने रिकॉर्ड के लिए सेव कराए थे उनके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है उम्मीद है क्लियर है फिर आपकी जो इंटेग्रिटी पैक्ट है इंटेग्रिटी प्रोक्योरमेंट एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब लिमिट शेल बी सब्जेक्ट टू एन इंटेग्रिटी पैक्ट एज स्पेसिफिक बाई रेगुलेशन विद अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बिटवीन प्रिक्योरिंग एजेंसी एंड सप्लायर आर कॉन्ट्रैक्ट जो जो उनके साथ मामला हुआ हुआ है ठीक है इसमें एक चीज़ उन्होंने ऐड की है ई पब्लिक प्रिक्योरमेंट वही बात होगी द प्रोक्योरिंग एजेंसी मे कैरी आउट ई प्रिक्योरमेंट प्रोसेस बाई यूजिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल मीनस को इन सच मीनस एज टू कवर एनी आर आल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन आर गाइडेंस टू बी प्रिस्क्राइब बाई द अथॉरिटी वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है आई थिंक आज इंट्रोडक्टिव लेक्चर था हमारा इसका तो नेक्स्ट इंशाल्लाह टू लेक्चर्स में मैं इसको कंप्लीट कर दूँगा